Lorsqu'on a un ordinateur fixe, il est quasi obligatoire d'avoir des enceintes externes pour avoir une expérience auditive optimale. Pour ce qui est du gaming, c'est le casque qui prime, notamment pour sa précision, mais pour ce qui est du contenu audiovisuel tel que les films, les séries et les vidéos YouTube, il est bien plus agréable d'utiliser des enceintes. Et encore mieux si c'est combiné à un question de basse, pour retranscrire au mieux l'expérience de visionnage. Et ça tombe bien, puisque dans cette vidéo, je vais vous présenter un kit d'enceinte puissant et performant, le tout accompagné d'un question de basse qui casse la baraque. La marque Logitech nous présente un produit de très bonne facture ici, un design sobre et élégant avec une association de plastique solide mat et brillant aux couleurs noires et dorées pour les contours des haut-parleurs lâches de 10 cm. Comme la plupart des enceintes satellites, ces dernières sont sûrement des larges bornes permettant de couvrir le plus grand spectre possible, c'est-à-dire généralement entre 20 Hz et 20 MHz. Malheureusement, il n'y a aucune information à ce niveau-là. Au niveau du branchement, nous avons l'essentiel, un câble jack autonome non relié à l'autre enceinte, ce qui est déjà un très bon point. J'avais ce problème sur mon ancien kit, et c'était infernal. Nous avons donc les deux enceintes à relier en jack 3,5 mm au caisson de basse. Ce dernier, lui aussi en noir mat et bien solide, surplombé par une grille cachant le sous-woofer. Derrière, nous avons toutes les connectiques, les entrées et sorties jack 3,5 mm, et c'est globalement tout. Pas de connectique superflu, ici on va à l'essentiel. Le tout est relié à une molette assez massive et qui permet de régler le volume sonore ainsi que la puissance des basses. Ce petit kit nous délivre pour une puissance totale de 60 watts et une puissance de crête de 120 watts promettant une bonne puissance. Pour ce qui est du caisson, nous restons sur du 30 watts qui est largement satisfaisant. Il faut dire que ce kit se présente comme le haut de gamme des enceintes PC de la marque. Meilleur que ses petits frères Z313 et Z333, les Z533 se placent juste en dessous des Z623, ces derniers étant trois fois plus puissants que le kit présenté ici. Après plusieurs mois d'utilisation diverses et variées, entre montage, vidéo, gaming, musique et visionnage de séries et de films, je peux vous dire que ce kit est d'une sacrée claque. Avant ça j'étais sur l'ancêtre du Z313, le Z312, et passer deux gammes au-dessus, c'est quelque chose. Mais avant de continuer, si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide énormément. A la différence d'enceinte de monitoring censée donner un son neutre, ici le son est chaleureux et puissant, très puissant. A tel point que je n'utilise jamais l'enceinte au volume maximum, je dépasse même rarement le niveau moyen. Vivant en appartement, les enceintes sont vraiment puissantes et peuvent très bien faire l'affaire dans une maison. Le caisson de basse fait trembler facilement mon appart et mes voisins sont devenus insomniaques. Heureusement, on peut régler la puissance des basses via la molette latérale et j'ai personnellement réduit leur puissance. Le caisson étant juste en dessous de mon bureau, je les sens bien passer. Pour ce qui est de la fidélité, je n'ai rien remarqué de troublant et je les trouve plutôt fiables. Je monte personnellement mes vidéos avec car je considère que les gens auront ce genre de matériel pour visionner mon contenu. Et je trouve que mon son rend plutôt bien, même sur mes autres supports de visionnage, mais dites-moi si je me trompe en commentaire. En gaming casual, les enceintes font parfaitement l'affaire, que ce soit des jeux solo immersifs ou des jeux multi casual, ces enceintes font très bien le travail. Si on passe sur des jeux plus compétitifs par contre, demandant une grande précision comme CSGO ou Valorant, mieux vous serez dirigé vers un casque pour ce genre d'utilisation, car évidemment là n'est pas l'objectif de ce produit, surtout réservé à une utilisation polyvalente et audiovisuelle. Et à ce niveau là, bah, je n'ai rien à redire. Pour ce qui est du visionnage de films, de séries et d'écoute musicale, ces enceintes sont incroyables et elles remplissent parfaitement leur objectif. Si j'avais des choses à redire, ce serait lié au câble assez volumineux et pas assez long, notamment si vous faites du câble management de qualité. Personnellement, j'aurais pas dit non à 50 cm de plus, mais bon... L'histoire d'une vie me direz-vous. Après, moi et les câbles, on n'est clairement pas copains, je déteste ça et j'ai hâte d'avoir des produits full sans fil dans le futur grâce à l'évolution technologique. C'est d'ailleurs mon deuxième reproche, le Bluetooth n'est pas intégré de base, ce qui est relativement dommage pour le prix annoncé par la marque. En conclusion, à moins de vouloir faire un concert dans un hangar, et encore, ce kit de chez Logitech est très bon et conviendra à 95% de la population concernant les usages classiques. Il fait parfaitement son travail à ce niveau-là. Si vous comptez vous en servir pour une utilisation plus professionnelle, tout dépend de vos attentes et de vos objectifs. Si vous faites de la musique par exemple, je vous recommande pas forcément ce kit, mais plus des enceintes neutres, sans déformation de son pour du monitoring professionnel. Mais si vous comptez poster des vidéos YouTube visant à être visionné sur smartphone ou ordinateur, ça peut largement faire l'affaire pour commencer selon moi, et c'est d'ailleurs ce que je fais personnellement. Si vous comptez utiliser vos enceintes pour une écoute cinéphile, je vous conseille plutôt la gamme au-dessus, proposant le THX ou encore les kits sur onde 5.1 comme les Z607, plus adapté à ce genre de visionnage et qui est dans la même gamme de prix que le Z533. Ce dernier est d'ailleurs annoncé à 140 140€ sur le site officiel, mais on peut cependant le trouver aux alentours des 80 et 90 90€ selon les périodes. Ce que je trouve assez raisonnable pour un kit complet, puissant et polyvalent pour vous convenir à 95% des usages. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, si c'est le cas lâchez votre mère j'aime, c'était Eric Tech pour vous servir, over.